霍玄，你吃了雄心豹子胆，竟敢率军进入荆州，我一定到皇上跟前好好告你一状。你能换换词吗？你，刘四师，别说是带兵入城搜查了，就连你这刺史府，我也是要搜的。你到底想干什么？刺史大人放心，只是暂借你这刺史府住两日，待我找到丢失的军饷便出城。你要是找不到呢？你最好求神拜佛，保佑我找到军饷。否则的话，那二十万军队便要进驻荆州，直到把你吃垮为止。哼！我告诉你，我荆州也是有守军的。你那两千人马还不够我塞牙缝的。将军，王副将回来了。如何？把荆州翻了个遍，就是找不到军饷。每一寸都翻遍了。商户、酒馆、茶肆，甚至赌房、青楼，凡是可能有消息的地方，全都找遍了。那么一大笔军饷，如果真的藏在荆州，怎么会一点消息都没有？早就跟你说过，劫掠的是刘宋人。我若是你，就赶紧写奏折。请摄政王去找那位刘宋公主算账，总比你在这儿浪费时间强多了。刺史大人如此肯定那批军饷不在城中，你连我这刺史府都搜遍了，还有什么地方钟声从何处传来？晨钟暮鼓，自然是城郊的钟青寺了。王泽，我们走。将军，我们去哪儿？钟青寺。是。是大人，就这样让他们去了？你当钟青寺是什么地方？是你霍玄想搜就搜的吗？阁主，军饷藏在哪儿，真的安全吗？万一……人们都说飞凤将军胆大至极，我倒要看看他到底有多大胆。为何而来？军饷。施主要求军饷，寺庙里怎么会有？老方丈，你别跟我耍花样。整个荆州我都搜遍了，唯一一个漏网之鱼，就是你这钟青寺。这里没有军饷，请将军不要让染血的兵戈玷污了佛门清净之地。有没有？要等我搜了才知道。<笑>将军，请看碑文。中清寺的碑文是先皇御笔亲题，寺里还保存了佛祖舍利，就算皇上到了这里，也要下马行礼。你区区一个三品将领，怎敢擅闯？霍玄一生杀戮无数，满手血腥，既然站在了这里，就绝不会无功而返。先皇亲笔又如何？就算先皇突然显灵，也阻止不了我。王泽，在，搜。霍玄，你放肆！给我搜。是。霍将军，不要白费力气了，什么也搜不到的。未知方丈法号，天赐。所谓万物皆由上天所赐，
，心如天明，心如天净。难道方丈心中就当真没有一丝挂念？心中无尘，自然寸丝不挂。方丈，你袈裟破了个大口子。哪里？好一个寸丝不挂！你你这个糊涂人，竟敢对方丈这样无礼！说什么寸丝不挂，方丈。你虽然身在佛门之中，却还是心有挂念。将军，我刚才就发现，就是这样。郭将军，老衲已经说了，你要找的军饷不在寺中，请回吧。果真不在吗？说了不在，就是不在。既然不在，你为何紧张手抖？嗯、方丈既然不肯交出军饷，我只好得罪你。你们要干什么？来人，把全部僧人给我赶出大殿。你是将军，军饷不会真的不在这里吧？不，我有种预感，他们对我有所隐瞒。那也不能放火烧寺啊！这寺里供奉着佛家至宝，又有先皇庇佑，万一让皇上知道了……可就真完蛋了，将军，你可不能犯糊涂啊！退下，将军。霍玄，中兴寺立寺百年，何等境地？先皇题写的碑铭是皇权尊严的象征。你今天擅自搜查一处大不敬，现在还敢放火烧寺，当真不怕皇上震怒吗？我数到三。如果你还不老实交代，我就要动手。你头顶三尺有神灵，你敢在这里纵火，一定会触怒佛祖，引来天谴。天谴！犯下此等人神共愤的恶行，必将背负千古骂名。霍玄，佛祖会降下灾祸，将你下阿鼻地狱。不，刀山油锅，天刀万剐。火把。将军，真的不能烧啊！你要是这样做了，到时候摄政王都保不住你。将军，将军，真的不能烧啊！霍玄今日所为，全都是为了前仙将士，绝无半点私心。若佛祖真要降罪，就怪罪我一人身上。或登刀山剑术，或堕火坑或汤，我霍玄，绝不会说半个不字。一。二，三，不要烧！住口！师傅，不能让钟青寺毁在咱们的手里。霍将军。我带你去看。来吃蛋吧。妈的，现在上面还有多少人？霍将军。这些粮食与你无关。今年是荒年，中清寺虽然香火不断，但养活一众僧人已是极限，哪来的粮食？啊，中清寺附近有一条沟渠，城中的官员和富商奢侈无度，经常把吃不完的米饭倒掉。老大就让弟子们收集起来，把这些浪费的粮食冲洗干净，蒸后晒干，囤积了多年，方才有这些余粮啊。哦。是这样吗？是啊
。如果是陈年旧米，自然光泽暗淡，还有一种陈米味，米糠更成丝状。但瞧瞧这米粒，光泽透亮，还留有清香，清新一年，没有米糠沾手，一看就是今年的新米。出家人不打诳语，你也想和霍玄一样下阿鼻地狱吗？我带你们去找，就在后山的洞穴里。你，快带我去。嗯。先开。王副将，是军饷。将军，全都找到了。方丈，你现在告诉我，这些军饷从何而来？是一个无名氏主所赠。我真不知道他是什么人。他们把军饷放下，便悄然离去了。你明明知道我在满城搜索，却还故作不知，该当何罪？事已至此，听凭处置吧。看在先帝的份上，我饶你不死。衣箱不落，全都带走。全部带走。是。师傅。师傅。娘。娘。我们走。是。将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，却是一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼！我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点，就是荆州。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊，我明明看到打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了。我很期待他的表现。多天了，还是没有军饷的消息。再这么耗下去，军营都要乱了。官爷，这些日子的税该交了吧？不是不给啊，今年夏秋两季的税全都交了，现在又要加税，实在是给不起来啊！给不起？给我进去走！哎哎，别！哎，官爷，哎别！官爷，别打！哎，官爷饶命啊！官爷，我这税是交，不是小的，是小的。将军。在我调查军饷的时候，我同时也查到，这荆州地主边境，平城根本就鞭长莫及。这荆州刺史，简直就是个土皇帝。他早在五年前，就私自加税，除了朝廷规定的税收，如今荆州什么商税、茶税、酒税，各种名目不计可数，真是苦了老百姓了。看来我上回要的太少了，人家家底厚着呢。还不止如此呢。还有什么？看什么看？交税！我没钱。没钱？没钱跟我们回府
，带着我的孩子一起走吧。如果丢下他，他会活活饿死的。你当刺史府什么地方？让你当奴那是瞧得起你，别他娘的不知好歹。你这小儿那么小，让小儿去能干嘛呀？浪费粮食，带走。走，我求求你们，带着我的孩子吧！快点，求求他，他会饿死的！别磨磨蹭将军，快点！荆州苛捐杂税多如牛毛，寻常百姓根本无力缴纳，要么逃亡，要么沦为庄客，要么卖身为奴。你要救，根本救不过来的。你去告诉那老匹夫，我要带兵入城，大肆搜查。立刻传令，将军。怎么了，将军？阁主，霍玄锲而不舍，已经快把荆州翻过来了。再这样下去，军饷一定藏不住啊！霍玄上折子了。朝中并无动静，这点非常奇怪。霍玄明知道刘宋人会劫走军饷，为何隐忍不发呢？因为他根本不相信劫走军饷的是刘宋的人。那现在该怎么办？哼，有一个地方。是最安全不过的了。哎，怎么回事？怎么那么多士兵？听说是有大批军饷丢失，正在搜查呢。军饷是，乔建梅，那是飞凤将军最得力的副将，是吗？给我把荆州翻一遍，任何角落都不要放过。是。你好大胆子，竟敢带兵入城！刺史大人，如果有什么事，直接和霍将军说去吧。霍玄私自领兵入城，这是想造反吗？继续搜。好，我回来再收拾你们。恭喜霍将军。得偿所愿了。这次巡回失落的军饷，也多亏了刺史大人的配合。既然如此，霍将军还不赶紧走？刘刺史，你看这月黑风高的，出城多不安全。我决定在你府上暂留一夜，刺史大人不会不欢迎吧？来人，在。送霍将军去休息。把箱子抬进来